നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഫാം വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എഗ് അമിനോ ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ലിങ്ക് വഴി ഷെയർ ചെയ്യുക കാർഷിക സംബന്ധമായ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചാനലിലെ മറ്റു വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി പെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി എഗ് അമിനോ ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പതിനഞ്ച് നാടൻ കോഴിമുട്ട പിന്നെ വേണ്ടത് ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ ചെറുനാരങ്ങയാണ് ഇതിന് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ ആ ചാറ് ഈ പതിനഞ്ച് നാടൻ മുട്ടകൾ മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ ആവശ്യമായ എത്ര ചാറ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു കിലോ മുതൽ ഒന്നര കിലോ വരെ ചെറുനാരങ്ങ വേണ്ടി വരും നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് അര കിലോ ശർക്കരയാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ട ഒരു പാത്രം ഇനി എഗ് അമിനോസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പതിനഞ്ച് കോഴിമുട്ട പൊട്ടാതെ ഈ ജാറിൽ നിറയ്ക്കുക അതിനുശേഷം ചെറുനാരങ്ങ മുറിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക കോഴിമുട്ടകൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ലെവല് വരെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഈ ജാറ് അടച്ചു വെക്കുക പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം ജാറ് തുറന്ന് മുട്ടകൾ പുറത്തെടുത്ത് ആ മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ജാറിലുള്ള ചെറുനാരങ്ങ നീരിലേക്ക് അത് ഒഴിക്കുക മുട്ടത്തോട് നമുക്ക് കളയാം ഇനി ഈ ജാറിലേക്ക് അര കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കിയത് ഒഴിച്ച് ഇളക്കി ചേർത്ത് വീണ്ടും പത്ത് ദിവസം കൂടെ അടച്ചു വെക്കുക ഇപ്പോൾ എഗ് അമിനോ ആസിഡ് റെഡിയായി ഇനി എഗ് അമിനോ ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം പച്ചക്കറികൾക്കും പൂച്ചെടികൾക്കും വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മികച്ച വളർച്ചാ സഹായിയാണ് ഈ എഗ് അമിനോ ആസിഡ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട വിധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മില്ലി എഗ് അമിനോ ആസിഡ് ഒരു ലിറ്റർ ശുദ്ധജലത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ തെളിച്ചാൽ മതി എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടെ ഉപകാരപ്രദമാകാൻ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ ബൈ നന്ദി നമസ്കാരം